для того, чтобы хранить стройматериалы на стройке, а в будущем машину, принял решение сделать гараж. Ну, в первое время он будет сараем. Вот сказал вот такие вот профильные трубы. Значит, их тут два вида. Не знаю, насколько прочности их хватит. Вот это вот 40 на 20. А вот эти вот 25 на 50. Вроде как. Потолще немножко. То есть 50 миллиметров, 25 миллиметров, 20 миллиметров, 40. Так, по поводу длины всех их я попробую расписать. В виде картиночки сделаю или надписи на видео посмотреть, если кому-то пригодится. Пока не знаю, что у меня получится. Нигде никаких инструкций не видел по сборкам гаража. Буду делать все из, как говорится, из головы по своим наметкам. Если результат получится хороший, то будет как инструкция к постройке. Кому-нибудь еще может пригодиться. Так, ну ладно, буду начинать размечать. Здесь на 4 диаметр всей постройки получится. Вот для сравнения я положил площадь, площадь. 6 на 4 площадь постройки. Я положил вот для примерно представления. Вон видно следы от машины, как она будет помещаться внутри гаража. Место, в принципе, есть и для свободного выхода и с правой стороны, и с левой. То есть, чтобы открыть двери и выйти. При этом не стучаться об стенки гаража. 6 сторона метров, да, он 4 метра. Вверх будет 2 метра. И еще на полметра вверх будет подниматься конек. Ну, типа как угольная крыша в виде треугольничка прямую крышу решил не делать потому что сложности будут с нарезанием листов с, про... с железа профильного поэтому буду делать с коньком так будет проще и по размерам все будет подобно Так, я уже примерно разложил все эти трубки, так как они должны быть, чтобы было понятно. Значит, одна, вторая. Это вот более тонкая, она как распорка будет стоять. Здесь еще где-то она валяется вот длинные. То есть они как крестом будут стоять, маленькие трубки, а основные будут делать каркас, то есть более, более широкие трубки. Здесь вот уголки тоже. Эти три трубы я пока не понял, куда я их там намечал. Когда все соберу, станет ясно. Здесь тоже треугольник с распоркой. Распорка из маленькой трубы, сам треугольник из большей. Здесь еще. Приступаю к скручиванию боковой стенки. Начну с боковых. Они будут неразборными, потом так и буду перевозить. Вот так их положил, думаю, самое оптимальное будет. И распорка станет нормальной. И поехали. Делаю болтовыми соединениями. Сначала сверлом просверливаю на 6 мм. Потом вставляю болты шайбы с тех с верхних сторон и с нижних. То есть другой. Здесь пока что одна гайка, потом поставлю по две, для того, чтобы снаружи какие-нибудь злоумышленники не смогли отвинтить. Две гайки гораздо сложнее и дольше. Даже если одну сторону какую-то смогут открутить, то остальные уже будет сложнее. Ну так, на будущее. Значит, вот сама рама. Сейчас буду разборки крепить, отмерять ровно посередине, так как у меня 2 метра. Вот эта вот высота. 
метр отмеряю и посередине буду вкручивать. В центре они тоже будут скручиваться. Это для прочности, для того, чтобы не шаталась конструкция. Небольшая проблемка у меня вышла с профилем. Нужны либо более длинные болты, чтобы насквозь все прокрутить, либо придумывать какой-то другой способ, пока их крепить, потому что закрутить здесь я не имею возможности. Удалось его прокрутить саморезом. Сначала, значит, здесь вот просверливаю верхнюю часть полностью нижнюю прокручиваю саморезом пока не упрется вот в этот металл дальше вид, видно там точку чуть-чуть ослабляю сверлом чтобы не было таким толстым железа и вкручу саморез дальше закрепить лишь среднюю распорку 3 метра от того края должно быть здесь прекрасно вылазит болт здесь будет болтовое закрепление дальше саму стенку переверну и здесь наверное по той же схеме что и там буду шурупом привечать вот такая должна быть конструкция 3 сбоку у каждой стены три с этой стены ну это вверх я попозже просто чертил три сверху будет четырехметровых это все 40 на 20 все красные это 50 на 25 Секция уже готовая стоит. Ну, дополнительные распорки я не вставляю, я просто собираю сами трубы в единый каркас, чтобы было более понятно. Потом пройду сваркой. Сборка идет полным ходом. Тут один маленький момент возник. Советую измерять каждую трубу, эту профильную, каждую деталь, когда ставить. Я сейчас по ошибке вместо двухметровых 2,10 прикрутил, пришлось все разбирать и снова пересобирать. Времени целая куча теряется. В общем, да, мерьте заранее, сэкономите много времени. рано темнеет сейчас зима декабрь поэтому вот при лампочках все делаю так, второй день конструирования погода чудная солнышко светит птички поют а я продолжаю так. конструкция потихоньку собирается
Так, ну вот общий каркас. Сейчас еще дополнительные распорки все сделаю. И будет практически готовый. Процесс идет. Скажу, как проверять ровность стенки значит берем любую леску от вот этого угла и вот до этого натягиваем получаем определенный отрезок лески дальше берем этот же отрезок ну можно узелок к примеру завязать на этом месте до да, сколько она? этот же отрезок натягиваем отсюда и до сюда если получается одинаковые отрезки то значит ровная стенка то есть ровный прямоугольник если присутствует разница, значит надо поправить диагональ. А в случае, если у вас заведомо ровная поверхность, грубо говоря, там бетонная, к примеру, которая по уровню выставлена, то можно также воспользоваться уровнем. Тогда не надо мерить никакие диагонали, просто представляем уровень. Но у меня не ровный, поэтому я диагонали мерю. Нет, тут земля. Вот, представляем уровень. Вот этот вот пузырек должен быть в середине ровно. Но у меня сейчас в данный момент не ровно, потому что у меня обычная тут вот земляная поверхность. Я диагоналями устанавливаю. Вот уголочек сделал немножко неровно, но я думаю, это не беда, он все равно будет под металлом потом. Можно было бы это не делать, я просто захотел, чтобы передняя часть была именно ровно стояла чтобы не было стыков стыков у вот этих вот труб все остальные буду просто ставить вот так в нахлест и скручить это будет гораздо проще и гораздо меньше хлопот здесь прям болт и все передняя же должна быть ровной там фронтон будет из металла Общая коробка-то стоит, осталось только крышу поставить, вон уже висит уголочек. Значит, дальше вижу два выхода, либо у вас есть сварка, и все проваривается сваркой, так, чтобы было прочно и не ездило. Либо у вас есть болгарка, и вырезать вот такие вот треугольники. Эти треугольники будут ставиться во все гнущиеся места. Надо будет подсовываться вот под эту часть, внутрь туда, и закрепляться на болты. Вот так вот, то есть здесь болт, здесь болт насквозь, и не давать этой конструкции гнуться. Также эти части пойдут у меня на двери, потому что я не докупил а, трубок. Немножко маловат трубок, вон они лежат, будущие двери. Вот эти вот части. А, точно так же делаем прямоугольник в виде двери. И в каждом углу вот такие вот треугольнички болтами закрепляем. Если без сварки, то вот так вот будет наиболее простой способ. Возможно, где-то можно будет достать просто эти треугольники и не пилить их. Ну, я решил пойти вот таким способом, так как не хочу применять сварку. Сварка, во-первых, у меня ее нет пока. Можно найти у знакомых, но я не хочу этого делать. Спереди уголок будет вот так сделан. Один входить в другой. И с одной стороны будет накладка. Которая будет прикрепляться сюда. Вот стараюсь показать на этой части. Значит, до сюда я сейчас сделаю один пропил. С этой стороны а сейчас сделаю второй пропил. И вот эту часть загну внутрь. И потом вобью одну в другую. Вот так вот. Вот таком и закреплю болтом.
tout à На мне еще третью часть, вот эту третью секцию, вон она валяется, надо поставить на гаражик на этот. С этими коньками мучился, сейчас покажу, как я их сделал. Соединение самой стенки идет с коньком. А внутри я сделал так, чтобы входил один в другую, то есть уголок вот этот, профиль. Здесь снизу вырезано полностью, а здесь всего лишь надрез на одной стороне сделан. Один в другой входит, и получается, что они выставлены ровно, и на них потом можно будет делать металл какой-нибудь, прикреплять. Также все нижние планки точно так же разделены. У дальней, вон, у той вот стенки я поставил металлические распорки, которые будут держать прочность гаража. Если я вот шатаю, особо там не ведет. В металл потом, когда прикреплен на этот каркас, он будет держать еще лучше. Ну и сейчас вот, если пошевелить особо сильно, она и не шатается. Никакой сварки пока нету, все только на болтах. Все соединения, если посмотреть, все болтовые. Это удобно, потому что со сваркой работать не все могут, да и сварочный аппарат покупать тоже дело не самое экономное. А болгарка и дрель почти у каждого есть дома. все-таки неподходящее время я выбрал для строительства гаража вот сейчас 4 часа дня представляете а тут уже темно и практически не видать ничего вот все попробую третью секцию успеть сделать если что с лампочками опять будут трудиться вот уже зима Продолжается мой гаражный вопрос, значит, стал, такая проблема стала, вот эти вот петли, приварить их к створкам гаража, к сторонам, вот сюда, вот к этой трубе надо будет приварить. А, значит, что, буду использовать полуавтомат в сварку, это все, что у меня пока есть. Не знаю, можно ли варить полуавтоматом такой толстый металл. Значит, для того, чтобы упростить установку петель, я вырежу из стали пластинки квадратные. Наверное, примерно такое. Либо из стали, либо из самой трубы, из профильной. У меня есть там кусочки вот такой вот толстой трубы. И сделаю как бы переходнички от трубы к самой петле. Сначала я их приварю вот здесь, уже ну, не на воротах. Потом к воротам я закреплю их болтами и дополнительно проварю еще раз уже сваркой первый раз за это берусь честно говоря и варить ты не умею но попробую всему когда-то приходится учиться пластину решил сразу зачистить болгаркой чтобы она была без ржавчины говорят это очень важно для сварки потому что по этой сварке либо вообще не будет варить 
у автомат. Либо будет какими-то непонятными катышками все наваривать, капельками. Это сразу зачищаю, потом уже в процессе. Это будет очень сложно сделать, особенно если пластина будет приварена. Сразу я не обратил внимания на то, какие наиравнейшие мне выдали петли. Надеюсь, это не скажется на качестве. Хотя как не скажется? Скажется, конечно. Но я особо и не требую к тому, что получится. Это все слегка стрёмненько, но это я поставил просто поддержки. Значит, буду приваривать вот эту и вот эту. Глазиками зафиксировал. Сейчас, значит, прихвачу вот сверху в этой части и снизу в этой гвоздики пока поддержка и вот чтобы создать небольшое расстояние и тем мое опять все скривилось на клан сейчас поправлю для первого раза думаю сойдет Это я потом в дальнейшем покрашу сверху петли. Не беда. Почему я подложил э, с обеих сторон пластинки? Для того, чтобы петля была над поверхностью в небольшом отступе. Э, чтобы она не, не терлась об э, сам гараж в будущем. Чтобы не скрипело. Ну и все такое. Во всяком случае, я думаю, что это нужно. Так, попробую приваривать точками, прихватывать. Судите о моей работе, для первого раза сойдет, сейчас зачищу болгарки и еще дополнительно подварю. Вроде как бы держится все это. Ну, после зачистки будет видно, где приварил и где нет. Я просто хочу под этими всякими каплями увидеть, что там за сварка-то хотя бы получилось. И получилась она вообще? Нормально, вроде. Первую простенькую проверку проходит. С стороны тоже решил проварить, но чуть-чуть уже дело идет получше, но все равно, конечно, косячу по страшному. Для первого раза, я думаю, сойдет. Сейчас болгарочкой все зачищу и поставлю на болты прям туда, к гаражу. Так, каждую петлю я пока прихватил болтом. Обязательно посмотрел, чтобы вот здесь шток вниз входит. Заходит. Это я потом в дальнейшем смажу. И чтобы здесь в ту же сторону выходил, чтобы при желании можно было бы снять дверь с петель но конструкция такова что с петель ее возможно снять только если убрать вот этот вот верхний треугольник так как вот сейчас я так вот закреплю ее проварю и уже вверх она не снимается Даже. ну и хотя вот так если открыть дверь но открыть это надо замок уже вот так ее не снимешь пока на один болт приварил и вот будут петли. Честно говоря, не знаю, зачем я их варил. Можно просто купить было уже готовые петли. Но в качестве эксперимента почему бы не попробовать поучиться сварки. Вчера приваривал уже под вечер, спешил приваривал эти петли и сделал ошибку, которую сейчас покажу. Петля, которую я делал для первой двери. И в принципе я делал точно так же и для второй но вот какая проблема на эту сторону если эту петлю вот так вот поставить вот что происходит дверь просто упадет в общем суть такова что флажки на петлях должны стоять 
по-разному. Если для той э, двери они стоят сверху, значит, сверху справа и снизу, сверху слева и снизу справа, то для этой двери должно стоять наоборот. Здесь сверху справа и снизу слева. Учитывайте это, чтобы как я не переделывать потом. Сейчас переделывал петлю, начал переделывать и, как видно, почти целиком пластинку удалось отстучать от сварочного шва. А это говорит о том, что ничего не приварилось абсолютно так, только прилепило где-то там маленькие там микро спаечки и все. А, попробую еще раз на каких-то других режимах варить, но мне кажется, полуавтоматом такой металл варить невозможно. Но прилеплю на маленькие такие склеечки, чтобы хотя бы можно было повесить на ворота и тоже нормальной сваркой зафиксировать. Более-менее разобрался в чем дело. Видимо для сварки толстого металла нужен второй режим. Судя по всему он увеличивает мощность. Будем пробовать дальше. Опять припаялась проволочка внутри вот этого сопла. Почему проволочка припаивается? Потому что вот здесь вот, если посмотреть, очень много мусора идет замыкание на массу. То есть э, контакт где-то здесь внутри уже замыкает. Выключу. Сейчас сниму. И почистить надо будет вот эти вот контакты проволочка вроде уже свободно входит нормально и можно продолжать варить чепуха совсем не профессионально но я думаю держаться будет для первого опыта вполне нормально на гараже там еще дополнительно закреплю то что я вчера варил буду переделывать так как первым режимом сварки это очень жуткая халтура и надо укрепить Петлями вроде 
Оп, примерзает. С плитами вроде закончено. С обеих сторон. Тут немножко пожестче закрывается, но это не беда. Так, а это я уже делаю одну воротину, так сказать, если можно часть ворот. По той же системе соединяю, что и на коньке. Прорезь одна в другую здесь. Так, вот, если посмотреть на коньке точно так же. Так, и значит здесь потом будет ставиться треугольник для укрепления, чтобы жестче была конструкция. Не знаю, буду ли я это проваривать. Честно говоря, сварки хотелось бы как можно меньше. Вот пока такая конструкция у гаражика. Готово. Сейчас она чуточку вниз провисает, но это дело в том, что на ней нет распорок э, вот укрепляющих этих уголков. Ну, вот типа вот этот вот. Когда буду их ставить, привяжу дверь к самой верхней вот этой планке, поставлю все уголки, и потом они под весом чуть-чуть, скорее всего, дверь все равно вниз опустится, и должна быть как раз. Это уже собирается вторая дверь. Сейчас осталось только прикрепить вот этой вот к профилю к профильной трубе с болтами и будет готово будут готовы обе двери и в принципе останется наверное только железо прикрепить и все Здесь тут кусочки листа железного у меня. Значит, буду делать так. Отрезаю и пополам. Вот так вот отрезаю пополам. Дальше снова вот так вот. Будет куча уголочков нарезаться. Мне нужно 8 на двери. 8 уголков по 4 на каждую дверь. И на треугольник первый фронтона и задний треугольник. По два уголка на каждый то есть 8 и еще 4 12 уголков в сумме должно получиться 1 2 3 4 5 6 7 7 уже есть еще 5 Продолжая сборку гаража, остается только укрепить вот эти вот ворота уголками и укрепить крышу дополнительными а, трубами, вот такими профилями. Тут я уже начал, значит, вот здесь прикрутил планку, и сейчас от нее пойдет один профиль вот так вот, и один вот где-то вот тут пойдет, ближе к коньку, вон где заканчивается. Буду их там вот надо будет опустить сейчас отпилить, чтобы она ниже стала труба практически вровень с крышей буду пилить пополам 
этот профиль сейчас и тут чтобы ровно стало тоже с крыши чтобы металл можно было прикручивать как можно большему количеству мест так поехали так как я крышу решил делать стык в стык поэтому сделал вот такие вот запилы сейчас вот длину покажу для чего это ну, чтобы они вот так вот ложились ровно чтобы Железо потом ложилось тоже так же ровно. Вот тут они будут стоять. Сразу их все напилил. Три штуки здесь. Одна уже на месте прикручена. Сейчас буду просто ставить их. Они прям будут на них лежать даже. Останется только присверлить. И все готово. Крыша в сборе. Ну вот, прицепил я, в общем, на крышу эти трубы. Вот так, стык в стык, каждая. И, в общем, по всем сторонам. А здесь, кверху и к низу, будут крепиться листы железа. А в середине, вот здесь, вот пройдет еще, наверное, доска. Возьму где-нибудь, куплю или найду, может быть, две шестиметровых доски для того, чтобы можно было бы в них вкручивать э, саморезы или болты. Железо будет крепиться и на болты, и на саморезы. И дверь сейчас осталось укрепить, поставить уголки, распорки, чтобы они не ходили.